ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಪರ್ ಏಜ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರ್ದಾಕಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಪರ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೀವು ಆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಚ್ಚಿದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಅದು ನಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಚಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಚಾಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಚಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಪರೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಾನ್ವರಿದು ಎಲ್ಲ ಕನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತಿಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಎರಡೆರಡು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಬೇಗ ಇವಾಗಿನ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎರಡೆರಡು ದಿವಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಂತ ಏನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ದರೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಎರಡೆರಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನು ಇನ್ನಲ್ಲ ಸರಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಫಿಯರ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ದನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎವರ್ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಫಿಯರ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ದನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎವರ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಕಾಣ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಕಾಡಿ ನಾವು ಕಾಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎದುರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಫಿಯರ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ದನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎವರ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆದರೂ ನಾಳೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೋಪ್ಪ ಅಂತ ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರ ಇದನ್ನ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಅಲ್ಲೇ ನಾಶ ಆಗೋಗುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು ಫಿಯರ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ದನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎವರ್ ವಿಲ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೆಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ವಲ್ಚಾರ್ ರೆಡ್ ಹೆಡ್ವರ್ಡ್ ವಲ್ಚಾರ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನೀವೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸತಿ ವಲ್ಚಾರ್ನ ವಲ್ಚಾರ್ ವಲ್ಚಾರ್ ಆ ವಲ್ಚಾರ್ ರೆಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ವಲ್ಚಾರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡೆಡ್ ವಲ್ಚಾರ್ ಈ ಥರ ತುಂಬ ವಲ್ಚಾರ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಇದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆರಡು ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರ ವಲ್ಚರ್ಸ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ರೆಡ್ ಎಡೆಡ್
ಪಿ ಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಅದು ಅದು ಆರ್ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಐಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಪಿ ಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಸರಿ ಇನ್ನು ಪಿ ಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪಿ ಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ಪಿ ಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಡೆ ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರದೊಂದು ಫಂಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇದ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರದ ಏನಾದರೂ ಕೋವಿಡ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು ರಿಲೀಫ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇರೋ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರೇ ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಈವನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಎ ಟಿ ಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಫ್ ಎಫ್ ಸಿ ಆರ್ ಐ ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಪಿ ಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪಿ ಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಓಕೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಪಿ ಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಲೈಕ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಎಫ್ ಸಿ ಆರ್ ಎ ಓಕೆ ಫಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸರಿನಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಯೋನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿ
ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏ ಹೋಗಪ್ಪ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಈಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಯ್ ಅಂತೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಸು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅದು ಸಾರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಯಾನ್ಸಿಗೂ ಬಿಯಾನ್ ಎಂಟಿಗೂ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಯಾನ್ ಎನ್ಸಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲಿಸಿಟಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ಏನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆದರೆ ಬಿಯಾನ್ಸಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಸರಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಫರ್ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಫರ್ ಕಾರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜನ ಕಳ್ಳರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೋಮಾರಿತನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ದುಡಿಮೆ ಬ ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ದುಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಬಂದು ಸಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿನ ಹೇಳೋದೇ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಫರ್ ಕರರು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ದ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಬಿಯಾನ್ಸಿ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರೀ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಯಾನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಯಾನ್ ಎಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಏನೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಫರ್ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾ
ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಥರ ಇದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಿಮ್ಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ನ ಸರಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅರ್ ಕೀ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಷಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೋನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೋನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಮಂಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೌನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೌನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ನ ಡೈಮಂಡ್ ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ಕೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೋಲಿನ ಡೈಮಂಡನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಪರ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈಮಂಡ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸು ಮೆಷಿನ್ಸು ಅದರಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟರ್ಸು ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ಸು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ಸು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೌನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೊಜೈನೈಟು ಕ್ಯೂಬಾ ಜೆರೋನಿಕಾ ವೈಟ್ ಸಫೈರ್ ವೈ ಎ ಜಿ ಟು ಮೇಕ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಮಿಮಿಕ್ಸ್ ದ ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಐ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೆವಿ ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಹೀಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡರ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಪವರ್ ಲೇಸರ್ ಡಯೋಡ್ಸು ಲೇಸರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡನ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇ ಇದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮು ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇನ್ನು ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇರಿಗೇಷನ್ ಖಾರೀಫ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೀಚ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜನ್ನ ಮಾಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಕೂಡ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇಜರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್
ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನವರೇನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು ಸೆಲ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿ ಇದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಸಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮದರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇವರಿಂದ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನು ಇವರಿಂದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಜೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಲಾಂಚ್ ಅ ಮಿಷನ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಓಕೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕಾಸಸ್ಸು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜು ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜು ಓಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪಿ ವಿ ಟಿ ಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ ವಿ ಪಿ ವಿ ಟಿ ಜೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಆ ಮಿಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಟಿ ಜಿ ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಪ್ರಯೋರಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಈ ಮಿಷನ್ನು ಈ ಈ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಏನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸೇಫ್ ಹೌಸಿಂಗು ಎಜುಕೇಷನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವರು ಇವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಲೋ ಲಿಟ್ರಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀಲಿ ದೇವರ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು ಇವರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೆ ಇವ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ವಿ ಟಿ ಜಿಗೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಈ ಥರ ಪಿ ವಿ ಟಿ ಜಿಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಂತಂದರೆ ಲೋ ಲಿಟ್ರಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರಬೇಕು ಲೋ ಎಕಾನಮಿ ಇರಬೇಕು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅಗ್ರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರೀ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವರನ್ನ ಪಿ ವಿ ಟಿ ಜಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಅ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಓಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪಿ ವಿ ಟಿ ಜಿ ಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಚ್ ಎಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆವೆನ್ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಎನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೋಲ್ ವಲ್ನಬರ್ ಅಮಂಗ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದ